So, saudara di Eropa itu sekarang ini ada seperempat. Totalitas orang Kristen di dunia tinggal di Eropa. Seperempat. Berarti 25% orang Kristen di dunia tinggal di benua Eropa. Tapi tahukah saudara seabad yang lalu jumlahnya berapa persen? 67%. persen. Dua per tiga jumlah seluruh orang Kristen di dunia itu tinggal di Eropa seabad yang lalu. Hari ini tinggal seperempatnya. 25 persen. Setengah lebih mengurang. Kalau saudara bisnismen, sel saudara kurang setengah lebih 50 persen. Saudara pasti sudah stres. Nggak ingat Tuhan Yesus lagi. So, saudara yang dikasih Tuhan itulah keadaannya. Gereja-gereja dari berbagai denominasi utama di Eropa. Seperti gereja Presbyterian. Gereja Anglikan. Gereja-gereja Reform, Lutheran, saudara. Juga termasuk Baptis. Termasuk juga orang-orang Katolik. Roma Katolik di dalamnya. Menurun dengan begitu dahsyatnya Di Eropa. Okay, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kembali berjumpa dengan channel kesayangan kita Sahabat sekalian segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala Salawat serta salam Semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW Beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman Semoga kita semua digolongkan sebagai umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaatnya Amin Ya Rabbal Alamin Pada kesempatan kali ini kembali kita akan mengupdate kabar mu'alaf terbaru yang terjadi sahabat sekalian video pembukaan tadi adalah sebagai prolog ya dimana seorang pendeta yang berkhutbah di dalam rumah ibadahnya menunjukkan keprihatinan ya menunjukkan keprihatinannya bagaimana kondisi dunia kekristenan yang berlaku saat ini di Eropa ya sahabat sekalian berbanding terbalik ya dengan apa yang terjadi di dunia Islam sahabat sekalian dan kali ini kita akan tampilkan bagaimana ternyata sebagian ya dari mereka yang telah meninggalkan rumah ibadah mereka sudah berganti kamar atau pindah kamar alias pindah keyakinan sahabat sekalian ya tentu saja sebagian tidak semua kita menuju Inggris tanggal 7 September kembali ya seorang pemuda bersyahadat memeluk agama Islam di Anhikam Institute di kota Bradford United Kingdom ya Inggris sebagaimana dipublikasikan oleh Muhammad Adil Shahzad Alhamdulillah earlier this evening after Maghrib after a series of question on Islam seorang pemuda 17 tahun non muslim read the shahadah ya bersyahadat masuk agama islam di Al-Hikam Institute Masya Allah La syarika Wa ashadu anna Muhammadan Abduhu Wa rasuhu I testify That there is none worthy of worship Except Allah Non worthy of worship except Allah he is one he has no part and I testify that Muhammad kemudian seorang pemuda bersahadat memeluk agama Islam di Inggris juga ini sahabat sekadanya sebagaimana dipublikasikan oleh Mustafa Mount seorang pemuda bersahadat di Bradford juga oleh seorang Habaib yaitu Habib Kazim al saqaf di dalam sebuah daurah ya daurah kemudian pemuda tersebut mendatangi Habib Kazim al saqaf dan minta untuk dibimbing syahadat Masya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmat
فينا هذا إلا الله فأشهد أن لا إله إلا الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أشهد أن أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت رضيت بالله ربا وبإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نبيا ورسولا الله أكبر الله أكبر berganti kota ya di Nottingham pada tanggal 10 September di mana ada seorang pria dibimbing syahadat di dalam sebuah street dakwah ya yang dilakukan oleh Nottingham Islam Information Point di kota Nottingham beliau bernama Gary menerima Islam bersama Nottingham Islam Information Point di Old Market Nottingham City Center Masya Allah. Allah Akbar. Allah Akbar. Ya, semoga Gary dan para pemuda tadi diberikan istiqomah dalam iman Islam. Amin ya robbal alamin. Inilah jawaban dari kegelisahan ya, keprihatinan seorang pendeta tadi ya memang seperti itulah keadaannya ya mereka berbondong-bondong masuk agama Islam ya sahabat sekalian Allah Akbar dan ini adalah salah satu sentral eh, tempatnya orang bersyahadat ya salah satu destinasi syahadat orang-orang Inggris pemuda-pemuda Inggris yaitu Lewis Islamic Center yang berada di kota London sahabat sekalian pada tanggal 6 September, seorang pria bernama Brother Anton Tek Hisada yang bersada di LIC, Lewis Islamic Center di London, Inggris. Brother Anton Tek Hisada at LIC and joins the great growing and united Muslim. Brother Anton bersada di Lewis Islamic Center dan bergabung di sebuah komunitas Muslim yang besar dan bertumbuh. Ya, kemudian setelah Brother Anton di tanggal 6 masih di Lewis Islamic Center, sahabat sekalian. Di tanggal 12 ya kemarin seorang pria juga dibimbing syahadat ya mendatangi Lewis Islamic Center ini luar biasa ya berbondong-bondong hanya di salah satu tempat aja. Lewis Islamic Center. Alhamdulillah we had another brother taking his shahadah at LIC yesterday after maghrib. After 15 years old looking into Islam, Brother Lewis says Allah guided him to Islam. May Allah aid him in his journey and keep him steadfast in the Deen. Amin ya Rabban Alamin. Jadi setelah 15 tahun beliau belajar belajar Islam, ya melihat Islam, akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala membimbingnya untuk bersahadat di LIC, Lewis Islamic Center, London. Okay. 
English is your person. Ashadu, Ashadu, An, An, La, La, Ilaha, Ilaha, Illa, Illa, Allah, Allah, Wahdahu, Wahdahu, La, La, Shari, Shari, Lahu, Lahu, Wa, Wa, Ashadu, Ashadu, Anna, Anna, Muhammadan, Muhammadan, Rasul, Rasul, Allah, Allah, I. I, Lewis, Lewis, bear witness, bear witness, and declare, and declare that there is nothing, that there is nothing worthy of worship, worthy of worship, except Allah, except Allah, the one true God, the one true God, who is alone, who is alone, and free, and free of any partners, of any partners. And I, and I, Lewis, Lewis, bear witness, bear witness, and declare, and declare that I believe, that I believe in all. In all the prophets, the prophets and messengers and messengers of Allah, of Allah, and that the last and that the last and final and final messenger of Allah, messenger of Allah is Muhammad. Is Muhammad. Allah. 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 Kemudian dari Inggris kita bergeser ke negara Amerika Serikat ya sahabat sekalian beberapa minggu yang lalu seorang pria dibimbing syahadat dalam sebuah street dakwah ya dipublikasikan oleh Y Islam syahadat taken at our dakwah booth at the Clifton Flea Market this past weekend ya minggu ini ya lepas minggu ini ya Allahu Akbar that Muhammad, Muhammad, that Muhammad is the messenger of God. Is the messenger of God. Okay, so now in Arabic. I don't know about this. Go ahead. Yeah, it's it, well, it's part of the yeah the idea. Because the idea is the original words. Yeah. yeah. Is the the, the importance here is pristine, uncorrupted words. Right? Yeah. Everything's still in the original language, just sort of keeping away from deviations, right? Yeah, right. Ashhadu, ashhadu, and la, and la, ilaha, ilaha, illallah, illallah. That was the first statement. Yeah. Now ashhadu, ashhadu, anna, anna, Muhammadan, Muhammadan, Rasulullah, Rasulullah. So that's it. You are officially Muslim. Pada tanggal 7 September, seorang pemuda mendatangi seorang Ustadz ya pemuda tersebut merasa galau atas kehidupannya melihat seorang ustadz yang baru keluar yang hendak pergi berdakwah akhirnya pemuda tersebut mendatangi ustadz tersebut ya beliau mengetahui kalau itu adalah seorang muslim karena dari pakaiannya pakaiannya berjubah ya ini terjadi di Jerman Town City ya United States of America ya kemudian tanpa basa-basi pemuda tersebut minta untuk dibimbing syahadat karena merasa banyak permasalahan dalam hidupnya dan Ketika melihat Islam itu mungkin menurutnya adalah sebuah jalan yang bisa menyelesaikan kehidupannya tanpa basa-basi langsung bersahadat. Allah Akbar. Barely having started to stand up, yeah, we were approaching by Hawhovi. He explained how he was searching for something to change his life lately, and after his personal convo, what a change he took today. Shahada. Jadi namanya Barely baru melihat ustaz tersebut baru mulai untuk keluar. Kemudian dia menjelaskan bagaimana dia mempunyai masalah dan mencari sesuatu untuk merubah kehidupannya. Akhirnya kejadian yang luar biasa dia minta dibimbing syahadat. Alright, so first we're gonna say it in Arabic. You're gonna repeat after me. And then I'm gonna say it in English and repeat after me. Alright, so ready? Say Ash, Hadu, Hadu, and La Ilaha Illallah. Wa Ash Hadu. Anna Muhammad Rasulullah. In English, we say, I bear witness. I bear witness. That there's no worthy of worship. There's no worthy of worship. In truth, in truth. Except, Allah. except Allah. And I bear witness. I bear witness. That Muhammad is his servant. And his messenger. Kemudian masih di Amerika Serikat, sahabat sekalian, di mana kejadian juga luar biasa ini ya seorang pria yang tidak bisa berjalan menggunakan kursi roda mendatangi sebuah masjid di Amerika Serikat ya tepatnya di Minnesota yang bernama Masjid Dakwah and Islamic Institute ya yang berlokasi di Minnesota dan minta untuk dibimbing syahadat memeluk agama Islam Allah Akbar اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين
uh, which means peace be upon the Prophet Muhammad, peace be upon the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Brothers and sisters, uh, we are honored to have a brother, uh, Jerem, is uh, one of our guests today. But not only that, he is going to join one point uh, uh, six or seven billion. Eight. Eight. Okay. Alhamdulillah. So it's the number grows fast. Uh, Alhamdulillah. So he is joining to this big number, one point eight billion uh, Muslims, uh, and I want to thank. Uh, Brother Mahmoud Jailani, he will have a large ajr and fawab uh, to bring him. And I tested him. Uh, I, I had a discussion about monotheism in Islam, the oneness of God. And Alhamdulillah, uh, Brother agreed all the concepts of Islamic faith. And uh, once we see uh, a brother or a sister ready uh, to accept Islam, in Islam, we rush and give the shahada uh, to testify the oneness of Allah. So, Brother uh, Jerem is ready to accept Islam. Uh, so, before we start our program, Friday uh, uh, support uh, program, we will start with Brother Jerem, who is with us today, inshallah. And, Brother, you say after me that you testify uh, the oneness of God and, and as we discussed, inshallah. So, just say after me, then we will translate into Arabic. So, please say after me. I testify, I testify that, that there is no God, there is no God worthy to worship, worthy to worship, but one God only, but one God only, Allah. Allah. <coughs> I testify, I testify that Muhammad, that Muhammad is final messenger of God, is final messenger of God in Arabic. Ash hadu say after me. Ash hadu. It's the same thing. Ash hadu. Allah. Allah. Ilaha Ilaha Illallah Illallah Wa Ash Wa Ash Hadu Hadu Anna Anna Muhammad Muhammad Rasulullah Rasulullah Tabir Allah Akbar Allah Akbar Tabir Allah Akbar Alhamdulillah Praise due to Allah Brother everybody Tabir means So we say Allah Akbar when we are excited So we are excited that that you became, you just became a Muslim. Thank you. And then number two good news is, the Prophet said, peace be upon him, uh, listen to this beautiful uh, tradition of Prophet Muhammad. He said, Al-Islam yajubhu ma qabla, which means Islam, when you become a Muslim, uh, Allah erases all past mistakes that you have done. You are zero mistake from now. And you are the only one here, at least, who has zero mistakes. And your book is clean, and now you are exactly the day that you were born. Baby born has zero sin, right? Yes. You have zero sin. So you are starting over the life. So this book, we will help you to make it and keep it clean as it is. Uh, after the prayer, uh, you now one of the brother, uh, brother Mahmoud, will show you how to make wudu means like uh, evolution, uh, where to clean. Your body, then you join us. Uh, you, you pray next to Mahmoud uh, Jalani. Uh, at the end, after we, we, we finish the prayer, I will have a special meeting with you uh, to uh, share with you about new Muslim program. We have a new Muslim program. You will have a mentor, someone who will be your mentor. I will give you, I will give you some books, and then you will attend one of my class, and you will attend also one of the other teachers' class once a week. So okay. to make sure that you're studying and you're practicing. Of course. Please wel welcome. Everybody please welcome him after. Ya, itu adalah Brother Gerald yang bersyahadat dibimbing oleh Imam Dr. Hasan Jamici, Imam Masjid Dakwah and Director of MDI Institute, Minnesota, United States of America. Kita doakan semoga beliau istiqomah. Amin ya Rabbal Alamin. Ya itulah tadi beberapa saudara-saudara kita yang telah mendapatkan hidayah ya di Inggris dan Amerika Serikat ya luar biasa ini hanya sebagian saja sahabat karena tidak semuanya ya karena mungkin tidak semua itu terbagi itulah jawaban dari bagaimana kegelisahan atau keprihatinan sang ya, pendeta tadi ya di dalam gereja ya seperti ini ya berbondong-bondong orang dari kekristenan itu hijrah 
ke agama Islam. Bisa dipastikan ada yang ateis, agnostik atau liberal dan bisa dipastikan pasti juga ada yang bersahadat memeluk agama Islam ya, sahabat sekalian. Allahu Akbar. Kita doakan semoga perkembangan Islam di Inggris, Amerika dan di belahan dunia lainnya semakin pesat ya. Kita akan mengupdate kembali kabar mualaf yang terjadi beberapa hari belakangan ini terupdate di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Bila hitofik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.